आज के हमरा पढ़ो देखो आयतोलिक राशि विज्ञान एक टा चैप्टर कुछ ऐसे कि इलेवन पॉइंट टू तार एक टा पार्ट होच्छे आयतोलिक कौन कौन की कुड़ा आयतोलिक कौन कौन कोटता है तो देखो हमरा चार एक हने तीन नंबर आऊँ कुड़ा पुर्थ में कोड़ गो तो तो हमारे बोले एडिशन चेंजेस जो नो आऊँ के नंबर टा चेंज होते दोएनिक टाका होते हैं जीरो तक के पंचाश पंचाश तक के एक्शन एम भावे दिया आ चाहे एक टा स्ट्रेनिंग और दुकाने शंखा माने पूरी शंखा दिया आ चाहे ये बात शेड आते के हम आगे एक टा आये तले कौन कौन कुत्ते आये तले ये छोटा शाज ये छोटा थे के देखो प्रथम है हम आगे एक टा छोटा कोड़े निता भावे खाता जेटा लेखा चिलो शेटा ही कोड़े नहीं थी शुद्ध वोटा माने दो नी ताका जेटा शेटा का स्ट्रेनी लिखे थे यार पूरी शंखड़ा ए ए डर माने लोक शंखड़ा एबार ऐसा ने अमी ग्राफ पे जे देखो एक टा एक्स ओक्को एक टा वाई ओक्को आगु ऐसे नी तार पड़े शेही शबे अमी स्ट्रेनी भाग करो अरे देखो मैं � ए ग्राफ पेपर एर मोटा एक टा दाग सोमा नाम है उसको अंधे ये टा होता है मन एक सौखो और ये लम्बा दिग्गज ये टा थक बे ये टा हो बे वाई ओक और दूसरों जखने छेद कोच्चे ये टा होते हैं वो तुमने जखन कोड बे ग्राफ खाता है कोड बे बादी के जो ग्राफ पेस्ट था थके शेखने आम कोड़ा कोड बे अलेखर पट्टा दांडी के जी देख बे रूल डाना पेस्ट आगे शेखने ये छोकटा कोड बे छोकर नीचे किचु लिखा हुआ बे शेटा भी बोले दो पढ़े ये बात देखो इधर सुनो इखाने दोष घर पढ़े निच्छी पंचाश तापर दोष घर पढ़े निच्छी एक्शो तापर दोष घर पढ़े निच्छी एक्शो पंचाश तापर इट्टा ते दूसो तापर इट्टा � मैं पाँच घर समान समान नहीं तो पाता और शुभिदा की चुने ही तो मुझे दी चाव जो पाँच घर समान पंचाश नहीं बस डाउन नहीं तो पाता कारण आये तो ले कौन कौन कोड़ा खूब एक टक पोटी ना ये बात देखो प्रथम है जीरो थे के पंचाश के मध्य पुरी संख्या आचे आठ ये बार इखाने वाई ओक को बड़ा बात जो दी एक घर समान � आठ घर हुए, एक आंधे के ए, आठ घर, एक घर समान है क्या कोगनी है जी, एक बार देखो पंचास थे के एक्शन पुरी संख्या आ चुकी देखो, पूने रो, ताहुले एक आंधे तो आठ हुए, आठ एक बार ही घुने ना बो, नौ, दस, अगरो, बारो, तेरो, चौदह, इट हो चुके पूने रो, ठीक है जी, ताले ए इधर पत्थे के आवारे खान ए पुनः रफ़ार होला, ए ये खाने के, ए ये डिनर दिला। साइड एक ना लिखे जावे, पाँच फ़ोर इटा, इटा दोष, इटा पुनेरो, इटा कुड़ी, इटा पोचीश, इटा तीरीश। पुत्ते घर लेखा दौर करने गिन्जी हो जावे। एबात तार पर देखो, एक्शो थे के एक्शो पंचाशिल मुंदे आचे दोष, ताले पुमे जावे, ताले दोष म ताले ये खाने के जाबे होते हैं दोष बार। शेडाउ होते हैं इटा। इसे तो दोष बार। माने एक्शन तो के पंचाशिर मंद पं एक्शन पंचाशिर दोष माने पूरों टाइ दोष होगे। पंचाशिर तो के एक्शन मंद होते हैं पुनेरो पूरों टाइ पुनेरो होलो। शेही शब्द। एवं गाय गाय बिल्डिंग एर मातो जाबे। एर पर देखो एक्शन पंचाश ताले एक हट्टा होगे। तो ये खाने दो हर बारी दी। ये होच्छे बारो। ये खाने ते के होच्छे बारो। तार पर देखो दूसरों ते के दूसरों पंचा सोच्छे पाँच। तो हमने ये टावे ये। ये हमारे घर का ना आये तो ले पाऊँगा। 
তো তোমরা যদি কেউ মনে করো জিরোর পর পাঁচ ঘর পরে পঞ্চাশ দশ ঘর আবার আরও পাঁচ ঘর পরে একশো পাঁচ ঘর পাঁচ ঘর করে নেবে সেটা নিতেই পারো ব্যাস আর কিছু লিখতে হবে না এবার যে লেখার পোর্শনটা সেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আয়তলে কঙ্কন তাহলে দেখো এখানে বাই অক্ষ বরাবর নিয়েছি হচ্ছে দোকানের সংখ্যা যেটা পরিসংখ্যা আর এক্স অক্ষ বরাবর হচ্ছে দৈনিক লাভ হচ্ছে টাকা এটা লিখতে হবে আর এখানে ছকের নিচে যেটা লিখতে হবে সেটা দেখো ছক কাগজে পরস্পর দুটি লম্ব অক্ষ এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ অঙ্কন করা হলো বা করলাম এক্স অক্ষের ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য পাঁচ টাকা কারণ এখানে দেখো আমি নিয়েছি এখানে নিয়েছি দশটা ঘর সমান পঞ্চাশ তাহলে একটা ঘর সমান পঞ্চাশ বাই দশ মানে পাঁচ পাঁচ কি হবে টাকাতে আছে তাহলে হচ্ছে এখানে হয়ে যাবে এক্স অক্ষ বরাবর একটি বাহুর দৈর্ঘ্য ইজিকাল টু পাঁচ টাকা আর ওয়াই অক্ষ বরাবর এখানে এক ঘর সমান এক একক নিয়েছি তার মানে ওয়াই অক্ষের ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য ইজিকাল টু ওয়াই অক্ষ বরাবর দোকানের সংখ্যা তাই একটি দোকান ধরে পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির আয়তলে অঙ্কন করা হলো এইটুকু মানে কোন দিকে কি নিচ্ছ কত বা নিচ্ছ সেটা তোমাদের বলে দিতে হবে এরপর নেক্সট দেখো আমার বইয়ে চার নাম্বার তোমরা একটু মিলিয়ে নেবে কত নাম্বার হয় মিতা তাদের স্কুলের পঁচাত্তর জন বন্ধুদের উচ্চতা মেপে নিজের ছকে লিখল উচ্চতা একশো ছত্রিশ থেকে একশো বিয়াল্লিশ একশো বিয়াল্লিশ থেকে আটচল্লিশ এরকম তাহলে এইটার পদ্ধতিটা দেখো আগের অঙ্কটা যেমন ছিল শূন্য থেকে পঞ্চাশ তাহলে একবারে ওয়াই অক্ষের গা থেকে হয়েছে কিন্তু এইখানে দেখো মাঝখানে কিছুটা গ্যাপ আছে তার গ্যাপ থাকে মানে সেইখানে একটা কিংক বলে একটা জিনিস করতে হয় সেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আগে ছকটা করে নি তারপর এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ টেনে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে দেখো প্রথমে আমি ছকটা করে নিয়েছি শ্রেণীতে এরকম পরিসংখ্যা এবার দেখো এখানে আমি এক অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এবার দেখো এই যে জায়গাটা প্রথমটা বললাম কিছুটা জিরো থেকে শুরু সেটা এরকম ভাবে কিং করতে হবে ঢেউ খেলানো হবে যেরকম ভাবে হার্ট বিটের চিহ্ন হয় সেরকম ভাবে এই সেটা কিছুটা ঘর করে নেয় পাঁচ ঘর তিন ঘর যাই হোক সেটার কোনো মাপ থাকবে না আমি পাঁচ ঘরের সমান করে নিলাম এবার পাঁচ ঘরের থেকে আমার শুরু হবে তাহলে এই পাঁচ নাম্বার ঘরে হবে ওয়ান থার্টি সিক্স এবার আমি পাঁচ ঘর নিয়ে নিয়ে করছি তারপরে হচ্ছে ওয়ান ফর্টি টু তারপরে আসছে ওয়ান ফর্টি এইট আগেরটা দশ ঘর নিয়ে নিয়ে করলাম এটা পাঁচ ঘর নিয়ে নিয়ে করছি প্রথম পাঁচটা ঘর ছেড়ে দিলাম যেহেতু শূন্য থেকে একশো ছত্রিশ পর্যন্ত কিছু নেই তো এই পাঁচ ঘর সমান একটা এটাকে বলে কিং ধরে নিয়েছি তারপরে এই পাঁচ ঘর থেকে শুরু করলাম একশো ছত্রিশ পরের পাঁচ ঘরে গিয়ে একশো বিয়াল্লিশ পরের পাঁচ ঘরে গিয়ে একশো আটচল্লিশ আবার পরের পাঁচ ঘরে গিয়ে একশো চুয়ান্ন তারপরেরটা গিয়ে হচ্ছে একশো ষাট তারপরেরটা গিয়ে হচ্ছে একশো ছেষট্টি এই হলো তাহলে পাঁচ ঘর করে করে যাবে এবার স্তম্ভগুলো সেক্ষেত্রে একটু সরু সরু হবে আর এখানে এক ঘর তাহলে প্রথম দেখো একশো ছত্রিশ থেকে একশো বিয়াল্লিশে আছে বারো তাহলে এটা পাঁচ এটা দশ এটা হচ্ছে বারো হবে তাহলে এইখান থেকে করব কিংটা কিন্তু ছেড়ে দেবো তাহলে একশো ছত্রিশের ঘরে এইখানে হয়ে যাচ্ছে বারো একশো ছত্রিশের ঘর থেকে এই একশো বিয়াল্লিশের ডাক্তা অবধি হবে হচ্ছে বারো হলো তারপর একটা আছে দেখো আঠেরো একশো বিয়াল্লিশ থেকে একশো তার মানে বারোর পরে এটা হচ্ছে তোমার পনেরো ষোলো সতেরো ষোলো সতেরো এটা হচ্ছে আঠেরো একশো আটচল্লিশের ডাকটা পর্যন্ত হচ্ছে আঠেরো তারপরে আছে দেখো ছাব্বিশ তার মানে আটচল্লিশ থেকে চুয়ান্ন হচ্ছে ছাব্বিশ তার মানে ছাব্বিশ হচ্ছে এটা পাঁচ দশ পনেরো কুড়ি পঁচিশ এইটা হচ্ছে ছাব্বিশ এই এখান থেকে দেখো এই ছাব্বিশ নেক্সট আছে দেখো চোদ্দ তাহলে এখানে হচ্ছে পাঁচ দশ পনেরো এটা হবে চোদ্দ এই হচ্ছে চোদ্দ তারপরে আছে দেখো পাঁচ মানে এইটা পাঁচ
হয়ে গেল এবার এখানে পাঁচ ঘর সমান পাঁচ দশ ঘর সমান দশ পনেরো কুড়ি পঁচিশ এটা তিরিশ হলো এক ঘর সমান আগেরটার মতন এক ঘর সমান এক একক আর ওয়াই অক্ষ বরাবর এটা এবার এক্স অক্ষ বরাবর কি নিয়েছি দেখো উচ্চতা এক্স অক্ষ বরাবর হচ্ছে উচ্চতা সেমি ব্র্যাকেটের মধ্যে আর ওয়াই অক্ষ বরাবর কি নিয়েছি বন্ধুদের সংখ্যা এবার আমি আগের অঙ্কটার মতো এই আর কিছু করতে হবে না এই এবার আগের অঙ্কর মতো এক সক্ষ অক্ষ কি ধরবো সেটা লিখে নিতে হবে এবার দেখো ছক্কা যে পরস্পর দুটি লম্ব অক্ষ এক সক্ষ বাই অক্ষ অঙ্কন করলাম তারপর এক সক্ষের ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রে পাঁচটি বাহুর দৈর্ঘ্য গেলতে ছয় পা কারণ এখানে দেখো আমি পাঁচটা ঘর নিয়েছি একশো ছত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ ডিফারেন্স কত ছয় তাহলে পাঁচটি বাহুর দৈর্ঘ্য ইজ গাল টু ছয় একক আগের অঙ্কে লিখে দিলাম একটি বাহুর দৈর্ঘ্য এত সে একটি বাহুর দৈর্ঘ্য ইজ গাল টু লিখতে পারো পাঁচটা থেকেও লিখতে পারো অসুবিধা কিছু নেই যেরকম ধরবে সেরকম পাঁচটি বাহুর দৈর্ঘ্য ইজ গাল টু ছয় সেমি এবং যেহেতু উচ্চতা নিয়েছি দেখো এখানে সেই জন্য ছয় আর এখানে ওয়াই অক্ষের ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য ইজ গাল টু একজন বন্ধুর সংখ্যা যেহেতু একজন নিয়ে পরিসংখ্যা বিভাজন ছের আয়তলে অঙ্কন করা হলো হলো দুটো টাইপ আরেকটা রকম আছে সেটা দেখো যখন শ্রেণী সীমানা করতে এই যে দেখো পাঁচ নাম্বার অঙ্ক তোমরা একটু নাম্বারটা মিলিয়ে নেবে আমাদের পাড়া দশ বছর থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত বাসিন্দাদের মধ্যে হিন্দিবাসী লোকের সংখ্যা নিচে দেওয়া হলো এবার দেখো দশ থেকে পনেরো তারপর হচ্ছে ষোলো থেকে একুশ মাঝখানে গ্যাপ আছে গ্যাপ থাকলে আমাকে শ্রেণীর সীমানা করে নিতে হবে সেই হিসাবে করতে হবে আলাদা আর এক্সট্রা কিছুই নয় তাহলে এটা প্রথমে আগে ছকটা করে নিচ্ছি তারপর দেখাচ্ছি দেখো পাঁচের ছকটা প্রথমে যেরকম আমি আগে চ্যাপ্টারে শিখিয়েছিলাম মাঝখানে গ্যাপ থাকলে সেটা দুই দিয়ে ভাগ করে আগে বিয়োগ আর পরে যোগ তাহলে ট্রেনে গ্যাপ হচ্ছে ওয়ান তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করলে পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আগেরটা থেকে পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ হলে এটা এটার সঙ্গে পয়েন্ট ফাইভ যোগ এটা আবার এটা থেকে পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ হলে এটা এটার সঙ্গে পয়েন্ট ফাইভ যোগ হলে এটা তারপর দেখো মিলে গেছে এবার পরিসংখ্যা যা ছিল তাই আছে এবার দেখো যেহেতু নাইন পয়েন্ট ফাইভ থেকে শুরু তাই জন্য প্রথমে কিং করতে হয়েছে এবার যখন আমি লিখবো আর শ্রেণীর সীমাটা লিখবো না শ্রেণীর সীমানাটা লিখবো তাহলে এটা হবে নাইন পয়েন্ট ফাইভ দশ ঘর পরে পরেই আমি নিচ্ছি ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ তারপর দশ ঘর পরে টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তারপরে দশ ঘর পরে টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তারপরে দশ ঘর পরে থার্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তারপর দশ ঘর পরে থার্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ তারপরে হচ্ছে দশ ঘর পরে ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে এটা এক ঘর সমান এক ঘর সেটা মানে এখানে হচ্ছে পাঁচ এটা দশ এটা হচ্ছে পনেরো কুড়ি পঁচিশ তিরিশ আর দরকার নেই এবার দেখো প্রথমে নাইন পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ সেটা হচ্ছে আট তার মানে এখানে দশে দু ঘর আগে তার মানে এই ঘরটা তার মানে এখান থেকে এই তারপরে দেখো এই টেনে নিলাম এরপরেরটা দেখো আছে চোদ্দ তাহলে এটা পনেরো এইখানে হবে এক ঘর আগে তারপরটা আছে দেখো দশ তার মানে এইখানে হবে তারপরে আছে দেখো কুড়ি তার মানে এটা পনেরো এইটা কুড়ি তারপরে আছে দেখো ছয় তার মানে এটা পাঁচ এটা হচ্ছে ছয়
তারপরে আছে দেখো বারো তার মানে এটা দশ তারপর হচ্ছে দুই এবার এক্স অক্ষ বরাবর কি নিয়েছি ওয়াই অক্ষ বরাবর কি নিয়েছি সেটা লিখে দিতে হবে আর নিচে সেটা কি নিয়েছি দেখো এক্স অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর হিন্দি ভাষী লোকের সংখ্যা এখানে গ্রাফ পেজে সব পেন্সিল দিয়ে হবে কোনো পেন হবে না এইটা আর এইটাতে হচ্ছে তোমার বয়স বছরে এই এবার কি স্কেল ধরেছি সেটা লিখে নিতে হবে ওয়াই অক্ষ বরাবর এক একক সমান একজন আর এক্স অক্ষ বরাবর দশ ঘর সমান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ফাইভ আর ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ এর মধ্যে ডিফারেন্স কত পাঁচ তাহলে সেটা হবে না ছয় ছয় সরি ছয় তাহলে সেটা দেখতে লিখতে হবে তাহলে দেখো ছক্কা গুঁজে পরস্পর একই লেখা এটা হচ্ছে এক সক্ষের বড় ক্ষেত্রে দশটি বা হুদ দৈর্ঘ্যাল টু এখানে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স ছয় একক মানে ছ বছর আর ওয়াই অক্ষ বরাবর একটি বাহুদ দৈর্ঘ্য একজন ধরে আয়তলে কঙ্কন করা হয়েছে তাহলে আয়তলে ব্যাপারটা বোঝা গেল এইরকম ভাবেই দেখো এর পরের যেটা আছে আমার বইতে ছ নম্বর একই জিনিস এক থেকে দশ এখানেও তোমাকে শ্রেণীর সীমানা করে নিতে হবে আর যেহেতু এক থেকে শুরু হচ্ছে তার মানে অর্থাৎ আমার হিসেবে শুরু হবে জিরো থেকে তাহলে পাঁচ ঘর সমান জিরো পয়েন্ট কারণ কত ঘর করতে হবে সেটার কোনো নির্দিষ্ট কিছু নেই দু ঘর দুটো দুটো ঘরে সমান তুমি কিং করে নিতে পারো বা পাঁচ ঘর সমান করে নিতে পারো পাঁচ ঘর ছেড়েই করবে পাঁচ ঘরে কিং করে নেবে তারপরে পাঁচ নম্বর ঘর থেকে জিরো তারপর পাঁচ ঘর দশ ঘর যেরকম ধরবে সেই হিসাবেই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই যে কিং পাঁচ ঘর ধরলাম বলে আমার আয়তলেগুলোও পাঁচ ঘর করে করতে হবে আয়তলেগুলো দশ ঘর করে করলে সেই হিসাবে করে নিতে পারো মানে মানে এরকম ধরো এখানে জিরো হলো এখানে হচ্ছে জিরো এবার জিরো থেকে পরের ঘরটা তাহলে কি হবে টেন তাহলে এখানে আসলে টেন তারপরে তাতে আসবে হচ্ছে তোমার টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ তারপর তাতে থার্টি পয়েন্ট ফাইভ এইভাবে হবে পরপর যাবে সেই হিসাবে আয়তলেকটা করতে পারবে তাহলে আয়তলেক বোঝা গেল এখানে আর একটা অঙ্ক আছে দেখো এখানে দিয়েছে জিরো ওয়ান টু থ্রি এরকম দেয়া থাকলে তো আয়তলেক অঙ্কন করতে বলেছে তো এটা তো এরকমভাবে আয়তলেক অঙ্কন করা যায় না সেক্ষেত্রে আমাকে শ্রেণী একটা দরকার হয় তো এক্ষেত্রে এটা এরকম করলে তাহলে এটাকে আমাকে শ্রেণী করে দিতে হবে জিরো থেকে ওয়ান পুরী সংখ্যা একশো কুড়ি এটা হয়ে যাবে ওয়ান থেকে টু মানে যেই যেই সংখ্যাগুলো আছে সেখান থেকে শুরু হয়ে যাবে তবে শ্রেণী এটা হচ্ছে তোমার শ্রেণী বহির্ভূত পদ্ধতিতে তাহলে ছক যখন লিখবো আমি এটাই লিখে করব মানে আমাকে যখন পরীক্ষার সময় দেখো এই ছকটা এরকম ছক দেয়া থাকবে তখন এখান থেকে আমাকে এখানে এই এটা শ্রেণী আর এটা পরিসংখ্যা সেই হিসাবে ধরে নিয়ে করতে হবে তাহলে এটা হয়ে যাবে কি দুই থেকে তিন তারপর হয়ে যাবে তিন থেকে চার পরিসংখ্যাগুলো এরকম থাকবে তাহলে তারপরে এইটা যেরকম ভাবে আয়তলেখ শিখেছ সেইরকম ভাবে এটার আয়তলেখ অঙ্কন করতে হবে বোঝা গেল